Herzlich willkommen hier zurück auf meinem Kanal. Und manche Leute meinten, dass ich etwas langsam spreche. Deswegen würde ich mal sagen, wir machen das FAQ heute etwas schneller. Kleiner Spaß natürlich. Aber ja, wer hätte es gedacht, Sonntag ein neues Krypto-FAQ. Wir haben unglaublich coole Fragen zusammenbekommen. Ich habe schon extrem Lust, diese alle zu beantworten. Auf ganz entspannter Basis. Lasst mir gerne ein Like da. Zeigt mir gerne den Support. Immer sehr, sehr gerne gesehen. Und dann würde ich auch schon sagen, wir starten mal sofort rein in die erste Folie nach dem Disclaimer. Apropos, es geht heute um Bitcoin versus Altcoins, um Daytrading, wie viele VeChain man braucht. Thema Mindset ebenfalls. Deswegen würde ich mal sagen, wir starten mal gleich in die allererste Frage rein. Beziehungsweise, ich würde es mal eher sagen, zu einer Aussage, wo ich unbedingt kommentieren musste. Und zwar, jedes Portfolio unter 50% Bitcoin ist Glücksspiel. Gut, da gibt es natürlich immer sehr, sehr viele verschiedene Meinungen und Auffassungen. Ich persönlich muss sagen, ich brauche Bitcoin im Portfolio. Für mich ist das ein Auffangbecken. Für mich ist aber 50% Bitcoin zu sicher, zu langweilig. ja. Weil wenn man dann auch noch in Ethereum investieren möchte, dann ist man bestimmt bei 70% allein mit diesen Kryptowährungen und dann 30% in Altcoins. Finde ich persönlich nicht so stark. Da ist das Wachstumspotenzial meiner Meinung nach auch nicht so hoch. Zudem gibt es unglaublich viele Altcoins mit so coolem Use Case, mit so starken Visionen, ja, wo man ganz am Anfang noch frisch dabei sein kann. Deswegen würde ich persönlich sagen, nein, das ist kein Glücksspiel. Natürlich ist es risikoreicher, aber wenn wir uns das mal vorstellen, wie klein der Kryptosektor ist und wir dann auch argumentieren würden, ja, Bitcoin ist Glücksspiel. Ich denke mal, wir wissen, wo diese gesamte Sache hingeht. Das ist einfach eine Sache der Perspektive. Ich meine, jeder kann so investieren, wie er möchte. Ich persönlich bin ein riesen Altcoin-Fan, ja. Und es heißt ja auch nicht, dass man immer 50% Bitcoin halten muss. Ich persönlich finde es auch eine super Option, einfach die Gewinne umzuschichten, dass wir beispielsweise mit einem Altcoin 10, 20x machen und dann die Gewinne beispielsweise auch in den Bitcoin verlegen. So persönlich finde ich das deutlich besser, als gleich nur in den Bitcoin zu investieren, ja. Und dann kommen wir auch schon zur nächsten Frage und zwar, was ist deine Meinung zu Daytrading oder bist du jemand, der gern langfristig investiert? Und ich muss ehrlich sagen, ich habe gar keine Lust, die ganze Zeit vom PC zu sitzen, drei verschiedene Screens offen zu haben und dann immer zu daytraden. Es ist ganz interessant. Ich hatte auch mal die Idee, mich da auf jeden Fall auszuprobieren und das Ganze womöglich auch mal zu dokumentieren. Ist eigentlich ganz interessant. Aber ich bin persönlich der langfristige Hodler. Im Bereich Swing Trading finde ich das ebenfalls sehr interessant, aber ich möchte da wirklich meine volle Zeit dafür widmen, wenn ich das dann anfange oder mich damit natürlich auch etwas gezielt damit beschäftige. Derzeit habe ich noch zu viele andere Sachen zu tun. Wenn das fertig ist, dann kann ich mir das natürlich gerne mal anschauen. Dann kann ich auch gerne mal Updates geben. Aber es gab natürlich auch viele, die beispielsweise eine Partnerschaft mit Bing X gemacht haben. Ja, Auch wenn das vollkommen okay ist und sich da jeder auch ausprobieren kann, habe ich für mich persönlich gesagt, mm, sorry, das wird nicht hinhauen, ich werde hier keine Partnerschaft machen, weil ich mich auch besonders im Bereich Daytrading, auch im Bereich Copy Trading nicht auskenne und deswegen das auch nicht empfehlen kann. Ja, Die einzige Idee, wie man da eine Partnerschaft aufbauen hätte können, wäre, indem man das eben testet und einfach dokumentiert und zeigt, okay, so sieht das aus, so waren meine Erfolgschancen, aber dann habe ich es im Endeffekt doch sein gelassen, denn ich möchte natürlich auch nicht 10 Millionen Partnerschaften haben. Ja, Wenn ich eine Partnerschaft habe, dann kann man da seinen Fokus drauf legen. Aber ich denke mal, diejenigen, die hier schon länger mit dabei waren, die wissen, ich habe eigentlich nie eine Partnerschaft angenommen. Ich habe eine Partnerschaft jetzt mit Maxi mal ein bisschen detaillierter hier beschrieben. Aber fand ich auch eine sehr, sehr interessante Frage. Und dann kommen wir auch gleich zur nächsten Frage. Und zwar ist es natürlich immer wieder dieses, wie viele VeChain reichen, wie viele braucht man bis zum nächsten Bullrun? Und beispielsweise hier, wie du es auch im Titel gelesen hast, 200.000 VeChain oder braucht man doch mehr? Wie viel ist eigentlich genug? Gut, erstmal, wie gesagt, bei so einer Frage, wie viel ist genug, ist erstens die Frage, wie viel Geld willst du am Ende rausholen? Was möchtest du mit den V-Chain machen? Wie lange willst du die halten? In welchem Zeithorizont? Und wie groß ist dein Portfolio? Und genau das finde ich persönlich sehr, sehr wichtig. Da gibt es natürlich auch weitere Kommentare wie 500.000 bis eine Million ist mehr als ausreichend. Und dann denken sich womöglich einige Halter, die jetzt 50.000 V-Chain haben, 20.000 V-Chain haben, wow, also meine 20.000 Bitchen werden ja auf gar keinen Fall ausreichen. Und da muss man eben sagen, deswegen habe ich es auch wieder hier reingenommen, bitte fokussiere dich wirklich nur auf dich. Es bringt dir tatsächlich nichts, sich mit anderen Leuten zu vergleichen, die beispielsweise einen Kredit aufgenommen haben, wohl möglich, um sich Kryptos zu kaufen, die vielleicht sogar auch an das Geld der Eltern gegangen sind, um sich eben Kryptos zu kaufen, an Leute, die schon lange am Kryptomarkt dabei sind und deswegen einfach deutlich mehr Kapital zur Verfügung haben. Das ist mir sehr, sehr wichtig zu erklären, okay? Denn meiner Meinung nach ist die Anzahl der VeChain, die du hältst, wenn du von dem Projekt überzeugt bist natürlich, ja, wenn du nicht davon überzeugt bist, dann sollst du die auch nicht halten, das ergibt ja gar 
keinen Sinn. Aber wenn du von dem Projekt überzeugt bist, dann ist für mich, da es ein Altcoin ist, ja, für mich persönlich 10% VeChain im Portfolio ist vollkommen legitim, finde ich vollkommen okay. Das ist nicht zu viel, nicht zu wenig. Denn ihr wisst, ich möchte natürlich auch so 20, 30 Prozent Bitcoin im Portfolio haben, einfach um den sicheren Aspekt zu haben und dann 10 Prozent weiter in ein Altcoin zu gehen. Das ist meiner Meinung nach recht viel, das ist vollkommen genug. Meiner Meinung nach gibt es auch so viele andere starke Projekte, deswegen wie gesagt, würde ich mal sagen 10 Prozent VeChain im Portfolio, das ist ein gutes Anzeichen. Und ich habe für euch jetzt mal ein Beispiel rausgesucht und zwar haben wir hier die 100.000 VeChain. Das sind derzeit 2.300 Euro roundabout, okay? Und das heißt, du bräuchtest, wenn du genug VeChain haben möchtest, wie gesagt, die prozentuale Anzahl kannst du natürlich selber definieren, einfach eine Null dranhängen. Das heißt, du bräuchtest ungefähr ein 22.000 Euro Portfolio, um dann eben 100.000 VeChain zu besitzen. Das ist meiner Meinung nach vollkommen okay. Wenn du beispielsweise 200.000 VeChain besitzt, dann sind das ja 4.500 Euro circa. Das heißt, dein Portfolio sollte sich auch irgendwo in dem Rahmen aufhalten. Und dann wirst du, denke ich mal, sehr, sehr gut dabei. Natürlich auch für den nächsten Bullrun. Hast hier eine starke Kryptowährung am Start. Und so würde ich das persönlich sehen, ja. Denn wie gesagt, das ist natürlich auch sehr, sehr individuell. Wie gesagt, du kannst die prozentuale Anzahl natürlich auch selber festlegen. Und lasst euch deswegen nicht von diesen Zahlen hier blenden. Denn wenn wir 500.000 VeChain hätten im Portfolio, dann sind das natürlich ganze 11.000 Euro. Und das heißt, man sollte auch roundabout ein Portfolio haben, meiner Meinung nach zumindest, im Bereich von 100.000 Euro. Und das natürlich auch im Bärenmarkt, nicht vergessen. Und dann kommen wir zu einer Aussage, zu keiner Frage. Ich wollte die auf jeden Fall kommentieren. Das finde ich persönlich auch sehr, sehr stark, weil man eben sieht, okay, wer hat die Zeit gut genutzt, wer nicht, wer hat sich leiten lassen von seinen Emotionen, und zwar von der Arze 26.4. Einfach sehr schön zu sehen, weil man sich gebildet hat und jetzt im Boden eingekauft hat, dass man jetzt im Plus ist wegen der Bildung. Und Geduld ist alles. Und das ist natürlich immer genau das, was man haben möchte. Ja? Eisern, seinen Plan durchziehen, sich im Bärenmarkt bilden, das Fundament aufbauen und dann kann man sich ganz entspannt zurücklehnen für den Bullrun. Und somit ist natürlich auch schon die halbe Miete getan. Viele haben das getan. Ich freue mich natürlich auch, diese Zeit hier gemeinsam mit euch verbracht zu haben und auch noch verbringen zu dürfen. Beispielsweise bei den extremen Crashs, wie wir uns in der Telegram-Gruppe ausgeholfen haben. Unglaublich coole Zeit, muss man wirklich so sagen. Ja? Telegram, apropos auch Link in der Beschreibung kannst du auf jeden Fall join sehr 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 coole Gruppe und zu eine weitere Frage zum Bullrun hey wenn der Bullrun kommen sollte 2025 wie lange geht der dann wie lange geht der nächste Bärenmarkt wann fängt wieder der Bullrun an gibt es da irgendwelche Abstände und da muss man natürlich sagen, das weiß man wirklich nur im Nachhinein. Ja, Das ist wie bei den Epochen in Deutsch damals, da konnte man auch nie genau sagen, okay, das war das. Das kann man sich wirklich erst im Nachhinein erklären. Ja, Das weiß man vorher nicht. Wir wissen persönlich auch noch nicht zum derzeitigen Standpunkt, ob wir jetzt uns in einem möglichen aufkommenden Bullrun befinden oder ob das doch weiter ein Bärenmarkt ist. Das kann man erst ganz genau sagen am Ende, ja, wenn das Ganze auch vorbei ist. Denn, sonst, denn wenn man das vorher wissen würde und extrem gut uptimen könnte, dann hätte man ja eigentlich gar keine Probleme mit den Investitionen. Dann wäre das Ganze extrem sicher und dann würde fast jeder Millionär werden und das ergibt natürlich nicht viel Sinn. Und dann zu der letzten Frage, bevor ich noch auf ein paar Sachen eingehe, und zwar Casper 400 Millionen Market Cap, nicht 400.000, mein Freund. Und ich muss auch wirklich sagen, ja, das Video ging 20 Minuten, ich glaube, ich habe 35 Minuten aufgenommen. Und wie wir es hier sehen, ja, stimmt, 400 Millionen Market Cap. Das Problem ist, dass man sich einfach, wenn man so lange spricht, so viele Kryptos nennt und so viele Preise nennt, dass man sich da öfter mal verspricht und man das selber gar nicht merkt. Man merkt es natürlich erst im Nachhinein beim Schneiden oder eben beim Videoschauen. Vorher beim Sprechen ist es natürlich nicht so einfach. Deswegen hoffe ich mal, dass ihr das nicht allzu übel nehmt, besonders wenn das Video 35 Minuten Aufnahme dauert. Ja, Da kann so der ein oder andere Versprecher mal vorkommen. Das erinnert mich auch ein bisschen dran. An meine Mathelehrerin vom Abitur, die hat sich auch sehr, sehr oft versprochen oder irgendwo mal einen kleinen Rechenfehler gehabt, weil man das selber einfach, wenn man irgendwas erklärt, einfach merkt. Gut, und für diejenigen, die jetzt dran geblieben sind, es kommt noch ein Ausblick und zwar folgendes, das Coin Tracking FAQ, das geht in die nächste Runde, es kamen einige Fragen wieder auf mich zu, sieben Stück. Das habe ich natürlich dem Team auch gleich weitergeleitet, damit ich da auch wirklich hundertprozentig sicher gehen kann und dir dann auch die richtigen Informationen übergeben kann. Das heißt, falls du diese Steuererklärung und sonst was noch nicht ready hast, dann empfehle ich dir tatsächlich auch mal dieses Video hier oben anzuschauen oder das Video, was ich dir hier circa verlinken werde. Denn wir sind hier gerade aktiv dabei, auch auf die Fragen drauf einzugehen, auch einen möglichen fertigen Steuerreport zu zeigen. Und ich denke mal, dann ergibt es natürlich Sinn, das auch jetzt zu machen und das nicht aufzuschieben, denn ich persönlich finde es sehr, sehr wichtig, so eine Sachen auch ordentlich und frühzeitig anzugehen. 
Deswegen kannst du dir gerne mal das Video anschauen. Unten ein Link auch in der Beschreibung natürlich verlinkt, wo du 10% sparst. Ein Teil der Gebühren gehen dann natürlich auch an mich. Das ist ein Affiliate-Link. Und ich wollte da auch nochmal sagen, vielen Dank an jeden, der mich da supportet. Ich versuche natürlich auch viel zurückzugeben, auch mit dem Team da was zu besprechen, um für euch natürlich auch coole Sachen möglich zu machen. Und ansonsten wollte ich mal eine Frage in den Raum stellen für diejenigen, die wirklich noch bis zum Ende dran geblieben sind. Und zwar habe ich mir für diese Uhr hier zwei Armbänder gekauft. Ja, habe die mit DHL gekauft. Und das wurde komplett woanders hingesendet, ja. Wurde dann aber auch gesagt, ja, Signatur ist fertig, einfach zwei Stunden irgendwo weg von mir, wurde das Ding abgegeben und jetzt ist die Frage, ja, wo ist das Ding, was macht man, unnötig viel rumtelefonieren und ich habe auch gehört, dass es öfter schon passiert, also schreibt mir mal gerne in die Kommentare, ob euch das auch schon passiert ist, ja. Ich habe auch gehört, der äh, streikt momentan, also falls ihr da mehr dazu wisst, wäre das sehr, sehr interessant zu wissen. Vielleicht habt ihr ja auch das Problem. Und ansonsten würde ich tatsächlich sagen, freut mich, dass ihr bis hierhin dran geblieben seid und wir sehen uns im nächsten Video. Peace out.